迎来到《风华绝代》，我是只分享好故事的佳楠，感谢您的观看与订阅。虽然现在重男轻女的思想已经越来越淡薄，但是如果第一胎就能生的儿子是非常令人高兴的事情。其实普通人家还好，尤其是嫁入豪门的女明星，基本上默认都是必须要生出传宗接代、继承家产的儿子。然而，有许多女明星偏偏就是生不出。比如一代名模周丹薇嫁入豪门后，三十九岁高龄花八百万新台币做了十九次试管，甚至听信土偏方，连续七天生吞癞蛤蟆，喝刚宰出来的鸽子血，最后都没有成功，结果还搞坏了身体，患上乳腺癌，惨遭老公抛弃离婚。除了这种情况，还有一些女明星以高龄的身体再婚，结果为了生孩子也是试尽一切办法。今天要说的这位女星，就是以四十三岁高龄嫁给小十二岁丈夫、苦心求子的张秀清。前不久有媒体爆出，张秀清在社交网站上发出丈夫为自己庆祝五十一岁生日的动态，并说道。我的生日礼物，想念他好久了。老公，请东港的朋友开车直送。张秀清的话语中难免激动和高兴，但没有曝光礼物的名字。不过，网友们从张秀清爆出的照片中不难看出，这份礼物非常昂贵，是一份处理好的黑尾鱼。照片中的张秀清虽然年过五旬，却看不出丝毫的老态，朴素装扮，宛如邻家妇人。夫妇两人依偎，就好似刚谈恋爱那个时候的甜蜜。除此之外，比她小十二岁的老公王国赞还为其准备了一份特殊的生日蛋糕。蛋糕上面赫然出现张秀清的卡通造型，栩栩如生的模样，宛如是张秀清的翻版，尤其是招牌制做的十分逼真。不过，细心的网友发现，这枚痣的位置与本尊的痣位置完全不同。但瑕不掩瑜，如此精致的礼物也可以看出王国赞的细心。谈及到生日愿望，张秀清一共拥有两方面，一则是希望当下的疫情尽快过去，再者就是希望能够为老公王国赞尽快生娃。毕竟他是家中的独子，不过努力这么久，好似希望十分渺茫。张秀清这个名字，可能知道的人并不多。但是相信不少人都听过《车站》这首歌曲。当年张秀清就是凭借这首歌被粉丝称为“苦情歌后”。张秀清是台湾屏东人，出生于一九七零年，是台湾的一位著名女歌手。她也的确对得起“苦情歌后”这个称号，因为她的人生非常的坎坷。当年进入娱乐圈，并不像大多数明星一样向往这里。而是为了还债和照顾孩子，被迫选择坚持唱歌事业。他的作品基本都是闽南语的歌曲，创作了很多脍炙人口的经典作品，和一线一样受欢迎。张秀清除了在一九九三年以《车站》专辑获得第五届金曲奖最佳方言女演唱提名外，也曾在一九九四年以《想错的心情》专辑获得第六届金曲奖最佳方言女演唱的奖项。张秀清与金曲奖也真是有缘，二零一零年和十位男歌手合唱，再度入围金曲奖。他与叶爱玲为私交好友，曾模仿叶爱玲演出，此外还模仿蔡秋凤、邓丽君、凤飞飞等歌手，并反串模仿张宇等男歌手。虽然张秀清的事业发展的很好，但其实她的家庭出身并不富裕。张秀清家中有兄弟姐妹五个，她排行老四，上面有一个哥哥，两个姐姐，下面有一个妹妹。很小的张秀清就开始唱歌赚钱，赚到的钱为父亲还债，赞助兄弟姐妹买房出国。她小的时候特别喜欢学习家禽的叫声。非常喜欢模仿，这也为他拥有一个好嗓子打下了基础。他在小学二年级的比赛中获得了亚军，之后他被家人盯着参加各种歌唱比赛。他小学六年级就首次签约了一家唱片公司，成为了一名专业歌手，并在短时间内发行了自己的第一张专辑。
，这让很多人羡慕他演唱歌曲的流畅度。然而，这种成功并没有持续多久。当唱片公司倒闭并四处求职时，张秀清在高中时签约了一家新的唱片公司。事业上正是蒸蒸日上的他，在二零零二年的时候，却突然选择了婚姻，嫁给了一名普通警察。成立了属于自己的家庭。第二年，他有了一个女儿，生活非常幸福。但没想到，这份幸福持续了五年，就与离婚收场。后来，张秀清离婚后独自抚养女儿。为了不让女儿受苦，她拼命唱歌挣钱，直到嘴里喷了血。这样的生活持续了七八年。因为当时与丈夫是突然离婚，具体原因张秀清从来没有透露过。但据媒体猜测，是因为家人嫌弃张秀清前夫太穷了，让两人离婚后，张秀清也好继续在歌唱事业上多赚钱，接济家里。离婚后的张秀清后来出现在某档节目中的时候，一度失声痛哭，还对行为失控解释道：“会哭成这样，是因为舍不得，当年感情很好。”张秀清还笑说自己就是不信邪，会嫁第二次。不过，二零一三年，张秀清就迎来了自己的第二春。四十三岁的张秀清与台南加水站小开、水王子王国赞结婚。王国赞比张秀清小了十二岁，是典型的富二代。两人之间无论年龄还是家世都差距很大。但张秀清面对生活不屈不挠的乐观，吸引了王国赞。因为上一段婚姻的失败，张秀清也更加珍惜这段来之不易的感情。再婚时已是高龄产妇的张秀清，为了给丈夫生下孩子，这许多年来，正方和偏方几乎通通都试过了，却依然无果。张秀清曾在录制节目时吐露心酸，婚后与老公王国赞一直在努力求子，却总也盼不到好消息。已逝的主持人贺一鸣生前还曾介绍中医给张秀清，希望她能在中西合璧的调理下成功怀上孩子，却依然无果。张秀清直言压力很大，因为王国赞是家中独子，家族十分看重传宗接代。结婚时，张秀清就曾担心过高龄对怀孕的影响，所以她在结婚后的第一年就连忙开始备孕了。据悉，张秀清为了生子，确实试了不少偏方。婆婆炖的那些青蛙汤、老鼠汤，顾名思义就知道是什么东西。但张秀清面不改色的一口喝下去，可以说非常拼，只是仍然没有效果。之后，张秀清开始一边吃中药助孕，一边不停打排卵针。据了解，张秀清两年内被扎了至少二百八十八针，花费了至少三十万人民币。他透露自己身上几乎没有完好的地方，手肘、屁股、肚子，全身几乎能打的地方都打遍了。某次丈夫看到她满身针孔，感到十分心痛，劝说张秀清放下对孩子的执着。有一次想让老公帮她打，王国赞却怕她会痛，觉得很残忍，终究还是下不了手。但这些皮肉之苦对张秀清来说根本不算什么。他眼神坚定地说道：“太渴望要一个孩子，其他任何事情真的不重要了。”张秀清还透露，做试管真的很伤身体，经常会感觉精神状态不好，会觉得很累，感觉像是神经失调，会觉得整个人都很沉。在试管手术失败之后，张秀清改为服用其他药物调养身体，导致暴肥，由原来的五十三公斤到现在的七十公斤。身体以肉眼可见的速度胖了起来，却还是没有怀孕的迹象。张秀清称，他们夫妻俩也曾到医院检查过，但出来的检查报告显示是正常的，没有问题。张秀清考虑到可能是二人的工作都太过忙碌，回到家也无法放松，这种情况下受孕也会很困难。周围的朋友也知道他有生子压力，都纷纷献上秘方，让他们外出旅游放松。但依然没有效果。他回忆到，那时候回医院检查，里面非常多的人，都是跟他情况相似的女人，大家也知道他是谁。当医生来到他面前，当众宣布怀孕失败，他完全不顾别人的眼光，当众痛哭起来，而且是
嚎啕大哭。医生也很同情他，并安慰他还有机会，但是要重新开始。一直以来的努力似乎都没有什么用。张秀清想不明白，为何自己想与丈夫拥有一个爱的结晶就如此艰难。其实经历过了这么多次的失败后，老公王国赞已经开始劝说张秀清不要强求了，没有就算了。但张秀清却不愿放弃，之前求子一直失败，也令他十分沮丧，想到放弃。但一想到曾经做过的努力，不甘心浪费，于是又燃起了斗志。而还有更重要的一点，张秀清直言放弃了，就是对不起去世的公婆。老公的人生也会有缺憾，并表示会一直努力到自己停经为止。现在张秀清已经五十一岁了，已经开始面临着停经的风险。但不得不说，她也是幸运的，最起码她在拼命怀孕的过程中，她的老公一直都很体谅她、宠溺她，怕她支撑不住，总是劝解她。目前的她已经开始努力减肥。只是用了很多方法都瘦不下来，有的时候瘦了几公斤，不小心吃一点又胖回来了。其实张秀清仅仅是众多高龄产妇的一个缩影。娱乐圈再婚嫁嫩夫的女星有很多，像张秀清这种始终没怀上的大有人在，当然也有成功生出孩子的。想想也是，辛辛苦苦努力这么多年，好方法和坏偏方通通体验过了。却依然没有达成所愿。随着年龄在继续增长，想必张秀清的心理压力肯定是越来越大。但高龄本就不易生子，只能说希望张秀清女士运气再好一点。人们都有自己的理想，也有毕生所爱的事物，却很少有人能够坚持到最后。但施文斌做到了，他终于得到了认同。早在九十年代，施文斌就以新人之姿与当时红透半边天的江蕙合唱歌曲《伤心酒店》，专辑在东亚大卖，突破百万大关。他也因此一炮而红，成为大江南北无人不知、无人不晓的存在。从二零零五年到现在，他每年至少推出一张实体专辑。若以每张制作费三百万左右计算。在十几年里，他至少砸下了数千万元制作个人专辑。这疯魔一般的举动，还在当时引起了不小的波动。但他却对媒体表示：“我这样做，至少我还有商演可以接。倘若是我三五年内不发片，请问我还有演出通告吗？”近年来，华语唱将江蕙、费玉清等歌星陆续的对外宣布封麦。而当采访到施文斌的时候，他的样子看起来很洒脱，苦笑着回答：“就我自身而言，当然也希望可以早点封麦，但我认为这样的事情暂时还不会发生。我是个热爱歌唱的人，这件事我会做到死。”同时，他在网络游戏方面也有逼近五十年的资历，曾在《暗黑破坏神二》的服务器中排名第一，还赴美国加州参与暴雪嘉年华游戏盛会。并砸下三十万元成立电竞理事会。此外，他还在视频网站上成立“老师施文斌的施乐园”频道，当起了游戏实况主。疫情期间，更是靠这份工作撑起了家计。他表示：“我们这个年代的歌手一定有些存款，否则工作不稳定，一家子怎么活下去？我上有老母，下有妻儿要照顾，疫情下没了商演收入，只能吃老本，并兼做实况主贴补。”并笑称自己唱酬没有很贵，薄利多销，希望各界多多发他通告。或许有许多人不曾知晓，施文斌的生父施国华葬身于一九六四年，震惊全台的神港空难。身为空难遗父子，曾有记者问他是否缺少父爱，对此他回应说：“本来就没有父爱的说法，只是有人曾经得到过，而我是一出生就没有，不知道父爱是什么。”这事儿对我来说有点像是别人对我的玩笑话。去年在新竹参加毕业典礼时，他代表毕业生上台致辞道：“我已成家，今天老婆孩子也都来到现场参加我的硕士毕业典礼，我要跟我的家人说一声谢谢。不过事情还没有完，我打算明年攻读博士，顺利的话还有一次毕业典礼得麻烦你们参加。”在媒体采访的时候，他笑说。
。在读硕士的时候，妈妈也知道我非常忙碌，常提醒我要记得多休息，不要太累。在上学期间，我常接到老婆关心讯息，那时候我还拍了上课的照片给她看。想不到回家吃晚饭时，老婆就跟儿子们说：“爸爸上课不专心，一直在玩手机。”他回首，自己年轻时不爱念书，喜欢玩音乐，心里一直想着，如果理想跟现实能结合在一起，可以靠音乐养家糊口，那应该就死而无憾了。谁知真正以音乐为业后，才发觉自己的短板，觉得人真的要多读书。这也让他深深体会到“活到老，学到老”的意义。他也向媒体透露，会再进修的主因是为了打破社会大众普遍认为玩电竞文化的孩子都不爱念书这个刻板印象，才毅然决然地跑来念书。专辑制作跟学期撞在一起的时候，他一面要为专辑宣传，一面要处理电竞协会的公事，还要兼顾课业，是他最艰难的时期。但幸运的是，学校老师都清楚他很忙，有时他因私事无法到校，老师就尽量把握每次他能到校的时间，挑着这个时间段去给他讲课。资深艺人陈亚兰是歌仔戏天王杨丽花的爱徒，更因此有“歌仔戏天后”之称，入行至今已超过三十年，演艺成绩相当辉煌。但反观感情的路，就没有事业来得顺遂。今年五十四岁的他尚未嫁，不过他却因此把重心放在子身修养上。在杨丽花的鼓励下，重回校园努力进修，还拿下杰出学生奖。一九九三年时，他和已婚的施文斌被公司安排为对唱情侣，怎料却传出两人关系匪浅。隔年施文斌离婚，还有施文斌为他离婚的留言传出。于天还找他参选立委，甚至大方表示三个区域给他挑一个，在当时引起了不少的争论。而在现场，主持人张秀清还透露了一个二十多年前的秘密，那就是施文斌曾经向他求过婚，且还原对话表示，施文斌当时没头没尾的就说了一句：“你家有屋顶吗？”自己点头后，又马上问：“我想说，我可以娶你吗？”接着解释道：“因为我喜欢放鸽子。”我可以在你顶楼养鸽子，这样的回答让他哭笑不得。更好笑的是，他在多年以后才发现，其实施文斌这招还对好友王瑞霞、蔡秋凤使用过。但他对这个回忆印象深刻，甚至还坦言年轻时想象力很丰富，觉得因顶楼求婚很刺激。当时其实还真的有点心动。在情感方面，除却张秀清的透露外，他还发生了一件让很多网友都知晓的事。在水灾泛滥、全民救灾的时刻，他却被爆出了招妓一事，处境极度难堪。当时他在电台露脸，除为救灾募款外，也透露说出这件事已经考虑了许久。他鼓起勇气讲完开场白，告诉老婆有重要的事要说，将招妓一事称作酒后不省人事的糊涂举动。这事开了头，却无法收尾。向老婆详述事情过程后，电话那头已经开骂。采访结束后，他一下线就接到小姨子的电话，惊觉事态不妙。回到家才发现，老婆收拾行李走人了。这事他也不敢让岳父岳母知道，老母则严重告诫他酒少喝。最后，他只能不停地拜托小姨子帮忙安抚老婆。看着空空的家，他一人躺在床上也睡不好，且深感愧疚，不停传简讯向老婆道歉。至于要如何安抚老婆，他哀叹连连，表示那几天都要上班，还要参加赈灾活动，没想出具体方案。他坦诚，居家防疫期间长胖了不少，至于几公斤他没有量。老婆认为他瘦一点比较好看，但他没打算减肥，铲除大肚腩，还自我安慰：男人肚里能撑船，这代表着有肚量。几乎连年自砸百万发片的他。新专辑歌曲创作已完成一半，但疫情多变，今年恐怕不会加期发行。目前他还没轮到打疫苗，表示没有预约好，在等候接种通知。施文斌除了歌手身份之外，也是台湾的电竞教父，推动电竞产业类别公听会，并成立相关协会，投入超过百万资金，连老婆都觉得他疯了，还笑他是边缘人协会理事长。对此，他解释道：“因为我是一父子，又是独子，妈妈必须很辛苦工作。”
。当时陪着我生活的就是乐器和电竞，所以推广电竞文化一直是我的梦想。在得到金曲奖肯定后，他曾去电竞文化公司上班两年，而后又在电竞文化公司认识了许多知交好友，还感叹台湾电竞虽然示威。但各队每年都赔得越来越少，像周杰伦、林俊杰、萧敬腾的电竞事业都有香港公司投资。他说自己还是会继续努力，并强调，因为是从小就喜欢做的事，所以不管有没有创立协会，也不管我是不是歌手，我都会去做这件事。在他年纪尚幼小的时候，他的母亲裴深妍与陈映真有过一段情。在这种环境下成长的他，如今已经有了两个宝贝儿子。身为孩子的父亲，他对自己的教育并不自信，坦言：“我是在儿子出生后才学怎么去当爸的，我没有一个模板，所以可能会觉得自己做的还不够好，但尽可能把最好的留给他们。”他希望自己与孩子之间不要有任何的代沟，因此他在孩子五岁时让他们自己选择想学的乐器。七岁时再选另一样乐器，他录完新歌后会让小孩抢先听，然后由父子一起投票表决选专辑主打歌。大儿子佑佑跟小儿子微微还分别在他的头家及转大人等 MV 里露脸，也曾跟着他走过金曲红毯，对舞台并不陌生。他透露，大儿子比较内向，对编曲较有兴趣，适合幕后。儿子参加热音社组乐团担任键盘手，他曾提点儿子，乐手除了弹乐器，也要负责和音，站在台上要有姿态，不要太害羞。在当时的采访中，他也表示，大儿子已录取国立大学，小儿子的成绩可录取公立高中，目前正在填志愿阶段。在娱乐圈的明星眼里，他搞电竞专辑花了自己大半积蓄，就像是个疯子。在普通人眼里，或许招妓的事会让人更加印象深刻些。虽颇有挫折，但仍是过得不错。这就是施文斌的现状，很难说他究竟是做错些什么。但若真要去说的话，像他这样为了自己的梦想而被当作疯子的，还是很少见。今天的故事就讲到这里了。如果您对本期视频有何感想或建议，欢迎在下方留言。如果喜欢本频道，别忘了点击订阅。下期视频我们再会。